ഹായ് ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രിക്സ് ജെറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഫലം വന്നു എന്നാൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പണ്ടൊക്കെ നം ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മാർക്കിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് മാറി ഇപ്പം ഗ്രേഡാണ് എ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രേഡുകളിലോട്ടാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക എന്നത് മിക്കവാറും ആളുകൾക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ രണ്ട് ബി പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഓരോ ഗ്രേഡിനും ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പോയിന്റ് ബി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ബി എന്ന നേരം ആറ് സി പ്ലസ് അഞ്ച് സി ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ രണ്ട് ബി പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് ഗുണം എ പ്ലസിൻ്റെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ഒമ്പത് ആറ് ഒമ്പത് അമ്പത്തി നാല് രണ്ട് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗുണം എട്ട് രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് രണ്ട് ബി പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണും അമ്പത്തിനാല് അധികം പതിനാറ് അധികം പതിനാല് ആറ് നാലും പത്ത് പത്ത് നാലും പതിനാലിന് നാല് ശിഷ്ട ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റുകളുടെ ടോട്ടല് എൺപത്തി നാല് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്ക്വയർ അതായത് ടോട്ടൽ എത്ര വിഷയം വരും എന്നാലും ആറ് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ രണ്ട് ബി പ്ലസ് ആറ് നാലും പത്ത് വിഷയമാണ് അന്നേരം ഉള്ളത് ആ പത്ത് വിഷയത്തിൽ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒമ്പത് പോയിന്റ് വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പോയിന്റ് എത്ര ആയിരിക്കും പത്ത് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതായത് പത്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒമ്പത് വെച്ച് കിട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് അന്നേരം ഗ്രേഡ് ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയേക്കുന്നത് എൺപത്തി നാലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര കിട്ടിയ എൺപത്തി നാല് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നൂറിൻ്റെ ഒരു പൂജ്യവും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഒരു പൂജ്യവും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി എൺപത്തി നാല് ഭാഗം ഒമ്പത് എൺപത്തി നാലിന് ഒമ്പത് വെച്ച് എത്ര കിട്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് ശിഷ്ടം മൂന്ന് വന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് അതായത് മുപ്പതിനകത്ത് ഒമ്പത് എത്ര വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇഷ്ടം എത്ര വന്നു മൂന്ന് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അതായത് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം എൺപത്തി നാല് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എടുത്തു എ പ്ലസിന് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് എയ്ക്ക് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ബി പ്ലസിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന് ആറ് ഗുണ ഒമ്പത് അമ്പത്തിനാല് രണ്ട് എ ഉണ്ടായിരുന്ന് രണ്ട് ഗുണ എട്ട് പതിനാറ് 
രണ്ട് ബി പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഗുണ ഏഴ് പതിനാല് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ടോട്ടൽ എടുത്തു എത്ര കിട്ടി എൺപത്തി നാല് മൊത്തം പത്ത് വിഷയമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് നയൻ ആണ് പത്ത് വിഷയത്തിന് ഒമ്പതായപ്പം തൊണ്ണൂറ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന മാർക്ക് എൺപത്തിനാലാണ് തൊണ്ണൂറിൽ എൺപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ തൊണ്ണൂറിൽ എൺപത്തിനാല് ഗുണ നൂറ് ഒരു സീറോയും നൂറിൻ്റെ സീറോയുടെ വെട്ടിപ്പോകുന്നു എൺപത്തിനാല് ഭാഗം ഒമ്പത് ഗുണം പത്ത് ഇവിടെ എൺപത്തിനാലിനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തിനാലിനകത്ത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വെട്ടം ഒമ്പത്തൊമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് ഇഷ്ടം മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇട്ടു മുപ്പത് മൂമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് വീണ്ടും മൂന്ന് അങ്ങനെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം ഇവിടെ ടെൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് Thank you. Bye-bye.